Bugün bütün dünya holokost qurbanlarının xatirəsini anır. 2006-cı ilə də müxtəlif ölkələrdə 27 yanvar günündə faşizm qurbanlarının xatirəsini anmaq üçün tədbirlər təşkil olunurdu. 2006-cı ildən isə BMT tərəfindən qəbul olunan qərara əsasən bu tarix bütün dünyada qeyd olunur. Bəs nəyə görə bu tarix? Təbii ki, 27 yanvar tarixi təsadüfi seçilməyib. Məhz 1945-ci ilin bu günündə faşist Almaniyasının ən böyük düşərgəsi Auschwitz sovet qoşunları tərəfindən azad edilib. İkinci Dünya müharibəsi dövründə bu düşərgədə təqribən 1,3 milyon əsr saxlanılıb ki, onların da 1,1 milyonu müxtəlif işgəncələrlə qətlə yetirilib. Bu gün həmin düşərgə muzey kimi fəaliyyət göstərir. Həm bu düşərgənin olduğu kimi saxlanılması, həm də holokost qurbanlarının xatirəsinin hər il yad edilməsi vacibdir. İsrailli jurnalist Hana Barak Engellə bu günün əhəmiyyətindən holokostun yahudi xalqının taliyyində oynadığı roldan danışmışıq. Jurnalist həmçinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərini soxunub və Azərbaycan xalqına qarşı törədilən qırğınlar barəsində də fikirlərini bölüşüb. Jurnalistin bütün bu məsələlər haqqında çıxışı ilə bir azdan tanış olacaq. Əvvəlcə, Hana Barak Engelin holokostlu amma gününün əhəmiyyəti ilə bağlı dediklərini dinləyək. Qeyd edim ki, bu videoya Azərbaycanca və ingilisə subtitrlar əlavə olunub. YouTube playerinizdə subtitrları aktivləşdirməklə İsrailli jurnalistin dediklərini daha rahat anlaya bilərsiniz. We the people in Israel mark the remembrance day of the Holocaust, and not only us. The Jewish people all over the world mark this date. It's very important date for us. This is the date the war was ended, and we found out that there are six million Jewish people who were murdered just because they were Jewish. And there are about one million gypsy people who were murdered just because they were gypsy. Unknown number of disabled people were murdered, all kind of nationality, because of the Nazi decided they are not worth living, they are wasting resource, so they murdered them. They got rid of them. They decided all those groups of people are not human. Uh, and it's okay to kill them. We mark this day all over uh, the world, uh, so never again will happen anything like this event. Not to us, not to anyone else. Bu günə qədər olan videolarda bir neçə dəfə İkinci Dünya müharibəsi ilə bağlı məlumatlar paylaşmışıq. Bu müharibənin bəşər tarixinin ən qanlı müharibəsi olduğu hamıya məlumdur. Milyonlarla günahsız insanın qətli yetirildiyi, dünyanın siyasi xərtəsini dəyişən bu müharibə yahudi xalqının həyatında nələri dəyişdi? Jewish people were living in Israel all the times, but not many of them. Most of them lived in Europe and north of Africa. Things changed after the World War II, after the Holocaust. Before that, people just were longing very much to live in Israel. In the wedding ceremony, part of the ceremony is that a Jewish man says, if I forget you, Jerusalem, I will lose my right arm, which means Jerusalem is more important to me than my right arm. But people kept living in the places they were, with their families, with their friends, with their uh, way of living, which was comfortable most of the time. Every now and then they had some smaller pro problems. Uh, there were countries which were much more difficult. After the Holocaust, people, uh, the Jewish people, I mean, uh, realized they must have a country of their own to live their life. Uh, life freely, uh, to worship or not to worship, or whatever they choose, uh, but to raise their families uh, in a safe uh, environment, uh, to speak their language, to believe in their beliefs, not to be mocked and murdered just because they believe in slightly different God. They came over, they built a country, a small one, But a very good one, for us at least. It gives us uh, freedom of thought, freedom of speech, 
freedom to raise our kids, uh, to protect our lives if we have to, uh, to do whatever we wish. And here we are in Israel, and it's good for us, and it's normal, like any other nation. A person can choose to live in Israel or not to live in Israel uh, by choice, by uh, opportunities, whatever they wish. Uh, it's a free world, it's different. İsrailli jurnalist bir müddət öncə Azərbaycanda da olub. Azərbaycan və Ermənistan arasında yaşananlardan xəbərdar olduğunu deyən Hana Barakengel, Azərbaycan xalqına qarşı törədilən soyqırımda pisliyib. Azerbaijan and uh, Armenia, of course, and it was it lasted very long time. Uh, much more I learned about uh, when we came to visit uh, Azerbaijan and beautiful Baku, and uh, people took us and showed us and explained what happened there, at least one part of the things, and we saw the massacre of the massacre. innocent people who was murdered just because they were from Azerbaijan. Exactly the, the things we try to prevent with the Holocaust uh, Memorial Day. It, it was horrible. It was heartbreaking to see those uh, white skeleton of people who once were living peaceful life and not anymore. We try to prevent that kind of things all over the world. We try to, to tell people, be careful with life, uh, take care of your own, uh, help each other instead of murdering, of, instead of killing. Killing doesn't help anything. Belə dostlar, ümid edirəm, Hanna Barak Engelin verdiyi məlumatlar, səsləndirdiyi fikirlər sizin üçün də maraqlı oldu. Biz də İkinci Dünya Müharibəsində həyatını itirən günahsız insanların ruhunu ehtiramla anırıq və inanırıq ki, bəşəriyyət bir də belə qanlı hadisələrə şahid olmayacaq. Sonda bu videonu hazırlamaqda mənə kömək etdiyi üçün Azərbaycan Neft və Sənayə Universitetinin disertantı Emil Abdurəhmanova minnətdarlığımı bildirirəm. Emil həm Hana Barakengellə əlaqə qurmaqda mənə kömək edib, həm də bu video üçün ingilis silində subtitrlar hazırlayıb. Biz isə yaxın günlərdə başqa bir videoda görüşəcəyik. Kanala abunə deyilsinizsə, elə indi videonun aşağısındakı abunə ol düyməsinə klik edin. Hələlik!